El ex candidato presidencial y líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo, reaccionó al anuncio del primer mandatario. Sostiene que su bloque legislativo no votará a favor de crear impuestos. Lenin Artieda además conversó con analistas económicos quienes rechazan el plan económico del Ejecutivo. No fue necesario de mucho tiempo para que el programa económico del presidente Moreno acumule los primeros rechazos. Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo, sostiene que en lo expuesto no hay respuestas. Con la misma frontalidad con la que apoyamos la consulta popular, decimos claramente este programa económico no trae nada bueno para los ecuatorianos. ¿Qué plantean? Lo mismo de siempre. Más impuestos, más impuestos, una pequeñísima reducción del gasto público y lo inevitable, más deuda para el Ecuador. Y considera que otro debió ser el camino a seguir por el presidente, pero que tiene claro por qué no lo ha hecho. Lo que había que hacer era reducir el gasto público, bajar impuestos y recurrir a endeudamiento adecuado. A largo plazo, 30 años, al 1% de interés... Pero no, se van por el camino de siempre y es obvio que vayan por el camino de siempre. Las autoridades económicas son las mismas del correísmo. El analista económico Alberto Acosta Burneo sostiene que lo anunciado por Lenín Moreno no redundará en la repatriación de capitales que aspira y expone los motivos. Habrá algunos capitales que regresen, pero realmente lo que requiere la inversión es seguridad. Y las maneras de atraer seguridad de manera más efectiva es, por ejemplo, eliminando esta restricción constitucional que prohíbe los arbitrajes internacionales o a, 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 firmando nuevos acuerdos, eh, tratados bilaterales de protección de inversión. Y en un ejercicio de resumen indica que el programa económico del gobierno tiene un solo objetivo. La prioridad dentro de, esta, de este plan económico es seguir gastando, es que los ciudadanos paguemos por ese gasto y no se logra lo que, se está, lo que debía buscarse, que era que la corrección económica se produzca lo más rápido posible. El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, señala que el presidente empezó mal al decir que el déficit fiscal del régimen es de 4.7% del Producto Interno Bruto, cuando la página del Ministerio de Finanzas lo ubica en más del 6%. Quizás es un programa adecuado a la realidad que el presidente cree vivir. Seguramente de aquí a diciembre, cuando vea el resultado, el resultado real del tema fiscal, va a decir... Tampoco ha sido las cifras fiscales que me dijeron, las cifras fiscales han sido otras. Y entonces va a tener que tomar unas medidas adicionales en el mes, en el mes de eh, enero del próximo año. Y tiene una sospecha de por qué el gobierno no tomó otro tipo de decisiones. También es bastante claro que, que no iba a poder ir a buscar eh, un ajuste cuando tiene una elección al frente. ¿no? Pero más allá de las consideraciones, el anuncio del programa económico de Moreno se anota su primera consecuencia política. Seremos frontales, diremos no al incremento de impuestos y exigiremos que se reduzca el gasto público. Eso cuando llegue la propuesta de incrementar el impuesto a la renta a la Asamblea Nacional.